हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू स्टूडेंट्स आज हम जो है विजुअल बेसिक में बीसीए फोर्थ सेमेस्टर की क्लास शुरू करने जा रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है डेटा कनेक्शन इन विजुअल बेसिक यूजिंग एमएस एक्सेस एमएस एक्सेस का यूज करके हम जो है विजुअल बेसिक में डेटा की कनेक्टिविटी कैसे करेंगे ये आज का हमारा टॉपिक है और स्टूडेंट्स मैंने इस लेक्चर को मैंने इस टॉपिक को जो है यूट्यूब पर दो पार्ट में मैं आपको लेकर आऊंगा और पहला पार्ट मैं आज आपके लिए सामने रख रहा हूँ सेकंड पार्ट मैं इसके बाद बनाऊंगा इस पार्ट के बाद तो आप जो है मेरे दोनों पार्टों को देखें तब जाके आपका जो डेटा बेस कनेक्टिविटी का जो लेक्चर है तब कंप्लीट होगा जैसे मैंने लेक्चर को लिख भी दिया है ये मेरा आज का पार्ट वन है ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं डेटा कनेक्शन इन बिजनेस बेसिक यूजिंग एमएस एक्सेस एमएस एक्सेस जैसे कि आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोडक्ट है जैसे हम एमएस वर्ड यूज करते हैं एक्सेल यूज करते हैं पावर पॉइंट यूज करते हैं वैसे हमारा एमएस एक्सेस है जिसको हम डेटा बेस बनाने के लिए डेटा बेस बनाने के लिए यूज करते हैं ठीक है चलिए तो समझ लेते हैं क्या है ए डेटा बेस कनेक्शन इज ए फैसिलिटी दैट अलाउज विजुअल बेसिक इंटरफेस टू कम्युनिकेट विद डेटा बेस सर्वर वेदर ऑन द सेम मशीन और नॉट ए कनेक्शन इज रिक्वायर्ड टू सेंड कमांड्स एंड रिसीव आंसर्स मतलब कहने का क्या मीन्स है कि डेटाबेस कनेक्शन में हम जो है कई तरीके के कंट्रोल्स का यूज करते हैं कई सारे प्रोसेस का यूज कर, मतलब करते हैं जिनके द्वारा हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी को बनाते हैं तो देखिए इसमें जैसे कि हमने क्या किया है कि ये हमारा एम एस एक्सेस है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मैंने स्टूडेंट्स के सारे स्टेप मैंने लिखे हैं वन बाय वन कि हमें जो है जो हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी विजुअल बेसिक में एमएस एक्सेस के द्वारा हम करेंगे तो हम किन किन स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको ये करना है और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि हमारा मतलब जो है एमएस एक्सेस में जो है एमएस एक्सेस के द्वारा हम विजुअल बेसिक में डेटा कनेक्टिविटी कैसे करते हैं और इसका क्या प्रोसेस है देखिए सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हम जो है यहाँ पे हम ओपन करेंगे मैंने ये लिखा ये हाउ द एम एस एक्सेस डेटा बेस एड टू विजुअल बेसिक हमने लिखा ओपन एम एस एक्सेस टू थाउजेंड सेवन पहले हम क्या करेंगे हम अपना एम एस एक्सेस का जो डेटा बेस है पहले हम उसको ओपन करेंगे उसके बाद ओपन करने के बाद जब विंडो खुल के आएगी फिर कहो क्लिक ऑन न्यू बटन हम न्यू बटन पे क्लिक करेंगे एंड चूज द डेटा पार्थ वेयर वी सेव डेटा बेस सबसे पहले हम क्या करेंगे हम उस पार्क को चूज करेंगे यानी उस ड्राइव को हम चूज करेंगे जिस ड्राइव में हमें अपना डेटा बेस हमें सेव करना है तो हमने क्या किया हमने ड्राइव डी चूज की और डेटा यहाँ पे डेटा वन डॉट एम डी बी एम डी बी हम एक्सटेंशन लेंगे डेटा वन डॉट डेटा वन डॉट एम डी बी और ओके पे क्लिक करेंगे जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे एक बटन बन के आएगा एंड क्लिक ऑन क्रिएट क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके जो है क्या नाम है आपके रेफरेंस साइड में टेबल वन टेबल ऐसे करके लिख के आएगा इस पर हम राइट क्लिक करेंगे राइट क्लिक करने के बाद मतलब जो टेबल वन टेबल जो आपका ऑप्शन है इस पर हम राइट क्लिक करेंगे राइट क्लिक करने के बाद क्या आएगा आपका डिजाइन व्यू लिख के आएगा डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम करेंगे सेव एस टेबल वन इसका हमने नाम कर रखा टेबल वन एंड देन ओके और ओके पे हम क्लिक करेंगे ओके पे हम क्लिक करने के बाद फिर जो है आपका कुछ इस तरीके से व्यू आपका मतलब आएगा नजर तो उसमें इसमें एक लिखा हुआ फील्ड है और डेटा टाइप अब क्या करेंगे अब हम इसमें डेटा को एंटर करेंगे रोल नंबर लिया ये रोल नंबर हम इसके लिए किस में लेते हैं नंबर्स में लेंगे एस का नाम स्टूडेंट नेम टेक्स्ट में लेंगे और स्टूडेंट के मार्क्स जो वो हम नंबर्स में लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे हम जो है ये जो हमारा ये, ये जो था हमारा टेबल वन डॉट टेबल जो हमें की राइट हैंड की साइड की तरफ हमारा शो हो रहा था इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद हम डेटा हम अपने डेटा बेस को हम सेव कर लेंगे तो ये स्टेप थे एमएस एक्सेस को ओपन करने के और उसमें डेटा को इंसर्ट करके फाइल को सेव करने के उसके बाद इतना सब करने के बाद अब क्या करेंगे अब हम अपना विजुअल बेसिक को ओपन करेंगे ठीक है और विजुअल बेसिक को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें क्या काम करना है पहले हमें फाइल को सेव कर लेना है फाइल को क्या करेंगे फाइल नेम जो भी इसका हम फाइल नेम देंगे और फाइल को हम सेव कर लेंगे ठीक है उसके बाद फिर आप हमें क्या करना है कि जो हमारा फॉर्म खुल के आता है जो हमारा फॉर्म खुलकर आता है तो फॉर्म पे हम पहले क्या लेंगे हम पहले तीन हम लेंगे लेबल और तीन हम लेंगे टेक्स्ट बॉक्स ठीक है और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे ये चार कमांड लेके बटन चार कमांड बटन कौन कौन से हैं ऐड अपडेट सेव और डिलीट इनके कैप्शन में जाके इनका नाम चेंज कर देंगे और ऐसे ही लेबल के कैप्शन में जाके हम इनका भी नाम चेंज 
कर देंगे उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्या करेंगे टूल बॉक्स के कंपोनेंट बिकॉज अब ये जो हमारे देखिए यहां पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे जो है क्या नाम है कस्टम कंट्रोल हमें शो हो रहे हैं एक है हमारा एडीओ डीसी यानी एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट और ये है हमारा डेटा ग्रे कंट्रोल ये हमारा क्या है डेटा ग्रे कंट्रोल इन दोनों की हेल्प से हम एमएस एक्सेस के डेटाबेस को हम एक्सेस करेंगे तो पहले हम बात कर लेते हैं एडीओडीसी इसको हम कैसे लेके आएंगे अपने फॉर्म पर क्या करेंगे टूल बॉक्स पे कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे टूल बॉक्स पर जाएंगे राइट क्लिक करेंगे कंपोनेंट के ऑप्शन में जाएंगे और फिर ये यहां आपको ये दो ऑप्शन दिखाई देंगे माइक्रोसॉफ्ट एडीओ डेटा कंट्रोल 6.0 ओएलईडीवी और माइक्रोसॉफ्ट डेटा ग्रेड कंट्रोल 6.0 ओएलईडीवी इसको हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक ऑन एओडीसी कंट्रोल पहले के दोनों राइट क्लिक करेंगे जैसे ही करेंगे तो ये दो कंट्रोल हमारे टूल बॉक्स पर जाएंगे इसको हम ड्रैग कर लेंगे ठीक है अब हम बात करते हैं एडीओ डीसी की ये एडीओ डीसी क्या है देखो एडीओ डीसी एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट ये हमारा एक प्रोमिक इंटरफेस होता है जो कि डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं ठीक है अब ये जो है हमारा ये हमारा ग्रेड कंट्रोल ग्रेड कंट्रोल में क्या है कि जो भी डेटा है डेटा का मेनू पोटेशन है और उसका जो अपडेशन है तो डेटा को रो और कॉलम में प्रेजेंट करने के लिए रिकॉर्ड साइड ऑब्जेक्ट के द्वारा हम जो है डेटा ग्रेड कंट्रोल का हम यूज करते हैं ठीक है तो ये हमने सारे कंट्रोल ले लिए उसके बाद हम क्या करेंगे ये जो हमारा हमारा एडीओ डीसी कंट्रोल है हम राइट क्लिक करेंगे जैसे मैंने यहां पे लिखा भी है राइट क्लिक ऑन एडीओ डीसी वन कंट्रोल उसकी हम प्रॉपर्टी बनाएंगे राइट क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी बनाएंगे और फिर इस जैसे हम इसकी प्रॉपर्टी बनाएंगे तो विंडो खुल के आएगी जहां के हम इसमें जाएंगे हम जनरल टैब में जाएंगे जनरल टैब वाला टैब वही खुला होता है उसके बाद हम क्लिक करेंगे बिल्ड कनेक्शन और क्या करेंगे डेटा की कनेक्टिविटी करेंगे यानी कि क्या करेंगे बिल्ड कनेक्शन करेंगे और उसमें चूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 12.0 एसएस डेटाबेस इंजन ओएलईडी प्रॉपर्टी ठीक है इसको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इसमें ही और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे वहां पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा कनेक्शन का कनेक्शन पे हम जाएंगे हम लेंगे सेट द पाथ पाथ को सेट करेंगे और पाथ को सेट जैसे ही पाथ को सेट करेंगे हम कनेक्शन पे क्लिक तो डेटा सोर्स लिख के आएगा डेटा सोर्स में क्या करेंगे अब ये हमने कौन सा पाथ दिया है ये जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये पाथ अपना आप शो होने लगेगा बिकॉज़ कहां पर भी हमने डी ड्राइव में देखिए हमने डी ड्राइव में डेटा वन एमडीबी के नाम से हमने डेटाबेस को हमने सेव किया था तो यहां पे हम डेटा सोर्स का हम पाथ दे देंगे इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे हम जैसे ही ये पाथ देंगे तो क्या करेंगे टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे अगर आपका कनेक्शन सही है तो लिख के आएगा टेक्स्ट कनेक्शन सक्सेस सक्सेसफुल एंड ओके ठीक है इतना करने के बाद फिर आप क्या करेंगे उसमें ही यानी कि जो एडीओ डीसी की जो हमारी राइट क्लिक करने के बाद जो प्रॉपर्टी विंडो खुल के आएगी उसमें ही हम क्या करेंगे गो ऑन रिकॉर्ड सोर्स ऑप्शन रिकॉर्ड सोर्स ऑप्शन में जाएंगे और फिर इसके हम कमांड टैब में जाएंगे और कमांड टैब पे हम क्या करेंगे जो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन होगा ध्यान रखा होगा एडीसीएमडी टैब इसको हम चूज करेंगे और टेबल का नाम जो टेबल वन के नाम से हमने टेबल बनाई थी इसको हम इसको हम चूज करेंगे और अप्लाई एंड ओके इसको क्लिक इतना हम काम करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बाद हम क्या करेंगे जो हमारा यानी कि हमने क्या किया एडीओ डीसी का यहां पे काम फिनिश हुआ अब हमारा आता है ग्रेड कंट्रोल क्योंकि अब हमें क्या करना है कि एडीओ डीसी के थ्रू हमें ग्रेड कंट्रोल में हमें एमएस एक्सेस से डेटा को हमें यहां पे शो कराना है तो हम क्या करेंगे डेटा ग्रिड कंट्रोल की प्रॉपर्टी बनाएंगे राइट क्लिक नहीं करेंगे यहां पे जब इसके कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी हमें जो है राइट हैंड साइड में दिखाई देगी तो उसके प्रॉपर्टी में हम में जाएंगे किस में जाएंगे डेटा सोर्स में जाएंगे और डेटा सोर्स में जाके हम वहां पे सेलेक्ट करेंगे एडीओ डीसी 1 यानी इस ऑब्जेक्ट का नाम को हम सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो प्रोग्राम को रन करने वाला आप क्या देखेंगे कि जो एमएस एक्सेस में मैंने ये जो डेटा बनाया था वो डेटा मुझे ग्रेड कंट्रोल में शो होने लगेगा ठीक है स्टूडेंट्स तो ये थी डेटाबेस की कनेक्टिविटी कि हम एमएस एक्सेस के थ्रू विजुअल बेसिक में डेटाबेस कैसे बनाते हैं कैसे उसकी कनेक्टिविटी करते हैं अब सेकंड जो उसका पार्ट होगा उसमें स्टूडेंट्स हमें ये पढ़ना है कि अब हम जैसे कि मैंने सपोज दैट मैंने यहां पे तीन लेबल लिए हैं और तीन टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं तो मैं इसमें डेटा को इस ग्रिड में क्या करूं ऐड करूं अपडेट करूं सेव करूं डिलीट करूं तो ये हम जो है इसके जब मैं लेक्चर का पार्ट 2 बनाऊंगा तो उसमें हम बनाना सीखेंगे ठीक है स्टूडेंट्स तो आज ही हमारा डेटा कनेक्शन विजुअल बेसिक एमएस एक्सेस का ये पार्ट 1 था पार्ट 2 इस लेक्चर के मैं बात लेके आऊंगा स्टूडेंट जैसे कि हमने आपको बताया था क
तो इसके स्टूडेंट्स मैं बार बार हर क्लास में आपसे यही कहता हूं कि आप घर पर ही रहें और घर पर रहकर आप अपना ध्यान रखें और जो भी घर में जो बड़े हैं जो भी छोटे बच्चे हैं उनका आप ध्यान रखें घर पर ही रहें हेल्थी रहें खुश रहें थैंक यू